வரை நேரம் பைபிள் ஆவர் பிரசென்டட் பை தி நேஷனல் பைபிள் காலேஜ் கிறிஸ்துவின் சபையார் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள் வெல்கம் டு சேட்டலைட் பைபிள் கிளாசஸ் வணக்கம் தேசிய வேதாம கல்லூரி மாணவ கண்மணிகளே தோழர்களே அருமை பெற்றோரே உலகளாவிய என் தமிழ் சொந்தங்களே மீண்டுமாக இந்த சேட்டலைட் வகுப்புக்கு உங்களை வரவேற்கிறதுல மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இப்பொழுது படிக்கிற பாடங்கள் சற்று கடினமாகவும் ஆழ்ந்து சிந்திக்க வேண்டியதாகவும் இருக்கிறது காரணம் என்னென்னா இது இரண்டாம் ஆண்டுக்கான பாடம் நீங்கள் முதல் ஆண்டில் படித்த பாடங்கள் சுலபமாக இருந்தது இப்பொழுது ஆழமான கருத்துக்களை நாம் கவனிக்கிறோம் எதையுமே நாம் கண்ணால் பார்க்குறோம் காதால் கேட்கிறோம் மனதால் புரிந்து கொள்கிறோம் ஒரு ஒரு உங்களிடத்துல ரூபாய் கொடுத்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் நம்முடைய கண்கள் அந்த ரூபாய் என்னுடைய விலை எவ்வளவு என்று பார்ப்போம் அது ஒன்றா ஐந்தா பத்தா இருபதா நூறா ஐநூறா அப்படின்னு நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியுது அப்போது அது மாத்திரம் இல்லை அந்த நோட்டு என்ன வண்ணத்தில் அச்சிடப்பட்டது என்பதையும் படிக்க முடியுதையும் நாம் தெரிஞ்சிக்க முடியுது ஏதேன் தோட்டத்துக்குள்ள தேவன் கொண்டு வந்த அந்த மீட்பின் திட்டம் அந்த ஸ்கீம் ஆஃப் ரிடம்ஷன் அதை புரிந்து கொள்வதற்கு நம்முடைய கண்கள் காதுகள் மனது எல்லாவற்றையும் செலுத்தினாலும் இந்த பைபிள் முழுக்க நாம் மொத்தமாக படித்து மனப்பாடம் செய்தால் கூட கத்தோலிக்கர்கள் கத்தோலிக்கர்களாகவே இருக்கிறார்கள் ப்ரோட்டஸ்டண்ட் மக்கள் ப்ரோட்டஸ்டண்ட்டுகளாகவே இருக்கிறார்கள் பெந்தியகோஸ்தே மக்கள் பெந்தியகோஸ்துக்காரர்களாகவே இருக்கிறார்கள் இந்த மூன்று பேருக்குள்ளும் மதவாதிகள் மத துரோகிகள் மத வியாபாரிகளாக அவர்கள் மாறிவிட்டார்கள் நம்ம பைபிளை படிக்கும்போது தேவன் வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்தார் என்ற தகவலிலிருந்து இப்பொழுது இருக்கிற வானங்களும் பூமியும் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய ரெண்டாவது வருகையில் அக்னிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற கடைசி தகவலோடு இந்த முழு பைபிள் முடிவடைகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் தேவனுடைய சாயில் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மனிதன் அவருடைய ரூபத்தில் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மனிதன் அவருடைய ஆவியிலே உருவாக்கப்பட்ட மனிதன் ஆதியாகவும் முதலாவது அதிகாரம் இருபத்தாறாவது வசனம் ஆதியாகவும் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் இப்படி தேவனுடைய சாயலிலும் ரூபத்திலும் உருவாக்கப்பட்ட மனிதன் ஏதேனிலே பாவம் செய்தான் விளைவு அவன் ஆத்மாவிலே மறித்தான் அவன் ஏதேன் தோற்றத்தை விட்டு வெளியே அனுப்பப்பட்ட போது சரீரத்தில் பிற்காலத்திலே அவன் மறித்தான் ஆக ஆதியாகமும் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் இரண்டு வகையான மரணத்தை குறித்து நாம் முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தேர் ஆர் டூ டெத்ஸ் ரைட் இன் த கார்டன் ஆஃப் ஏடன் ஒன்று ஜீவ விருட்சம் ட்ரீ ஆஃப் லைஃப் இன்னொன்று ட்ரீ ஆஃப் நாலேஜ் அறிவை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு மரம் இந்த இரண்டில் ஒன்றை அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம் ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை பூசித்தால் என்றென்றும் உயிரோடு இருக்கலாம் நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியை பூசித்தால் அவர்களுக்கு மரணம் நேரிடும் மாணவர்களே நன்றாக கவனிக்கணும் தேவன் இந்த கட்டளையை ஆதாம் ஏவாளுக்கு சொல்லாமல் மறைத்து ஏகாந்தமாக அவர்களாகவே தெரிந்து கொள்ளட்டும் அப்படின்னு ஏதேன் தோட்டத்தில் அவர்களை வைத்தாரா நான் சில சமயங்களில் ஆடுகளை பார்த்தேன் மாடுகளையும் பார்த்தேன் அது மேய்ந்து கொண்டிருக்கும் போது அதுக்கு தெரியுது இதை சாப்பிடக்கூடாது இதை சாப்பிடலாம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஆக மிருகங்கள் கூட பார்வையினாலும் வாசத்தினாலும் உணர்வினாலும் மரணத்தை உண்டாக்கும் கனிகளையோ காய்களையோ தழைகளையோ அவைகள் மேய்வது இல்லை அப்போ மனிதனை விட ஐந்தறிவு உள்ள மிருகங்கள் எப்படி நன்மை தீமையை புரிந்து கொள்கிறது இதை நீங்கள் யோசிக்க வேண்டும் அப்போது தேவனுடைய சாயில் உருவாக்கப்பட்ட நம்முடைய மொழியில் சொல்கிறதாக ஆறு அறிவை உடைய மனிதன் தானாக ஒன்றை அவன் நாங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கு பதிலாக தேவன் முன்னதாகவே அவனுக்கு அந்த கட்டளை கொடுக்கிறார் அதாவது லைஃப் அண்ட் டெத் வாஸ் ஆல்ரெடி ப்ரொனவுன்ஸ் பை காட் மரணமும் ஜீவனும் அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது 
இப்பொழுது மனிதன் எப்படி நடக்க வேண்டும் அல்லது நடக்கக்கூடாது நடக்கக்கூடாத வழியில் அவன் நடக்கும்போது தமது சாயிலும் தமது ரூபத்திலும் தமது ஆவிலும் உருவாக்கப்பட்ட மனிதனை தேவன் நேசிக்கிறார் அவனை பின்தொடருகிறார் அவனை மீட்டுக் கொள்ளும்படியாக விரும்புகிறார் ஏதேன் தோட்டத்துக்கு வெளியே அனுப்பப்பட்ட மனிதனுக்கு ஒரு தோலாடை கொடுக்கப்பட்டது ஏதேன் தோட்டத்துக்கு வெளியே அனுப்பப்பட்ட மனிதனுக்கு ஒரு பலி செலுத்தும் முறை போதிக்கப்பட்டது அதனால் தான் காயின் ஆவில் பலிகளை செலுத்தினார்கள் ஆக இந்த பலிகளை செலுத்துவதும் பிரமாணங்களை கை கொள்வதும் மோசையினுடைய காலத்தில் தேவனுடைய மீட்பின் திட்டத்தினுடைய ஒரு மீட்சியாக இருக்கிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது ஆடம் அண்ட் டீவ் when they were sent out from the garden of eden they had a burnt offering on the altar they have been continuously doing sacrifices to the lord adu meetpin dittathinude adayalam kain selithunado abel selithunado devude meetpin dittathinude adayalam noa kaalathile peeyin veliyaga நோவா குடும்பம் காப்பாற்றப்பட்டது மீட்பின் திட்டத்தின் அடையாளம் ஆபிரகாமுக்கும் அவனுடைய குடும்பத்துக்கும் சந்ததி வாக்குத்தம் கொடுக்கப்பட்டது அது மீட்பின் திட்டத்தின் அடையாளம் ஆக மீட்பின் திட்டமானது ஏதேனும் தொடங்கி கல்வாரி சிறுவியில தேவன் தமது குமாரனை கொடுத்து அவர்களை மீட்டுக் கொள்ளத்தக்கதாக அவர் விரும்புகிறார் நீங்கள் யோசிக்கலாம் மீட்பின் திட்டத்தை ஏன் உடனே செயல்படுத்தவில்லை என்று நீங்கள் யோசிக்கலாம் உடனே ஆதாம் ஏவாளுக்கு மாற்று மருந்து கொடுத்து பாம்பு கடித்தவனுக்கு விஷம் முறிவு கொடுத்து அவனை காப்பாற்றுவது போல ஏன் தேவன் காப்பாற்றவில்லை என்ற ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு உண்டாகலாம் அது எனக்கு தெரியாது ஆனால் தேவனுடைய திட்டம் இந்த உலகம் முழுவதும் உள்ள நீங்களும் நானும் அந்த மீட்பின் திட்டத்தின் கீழ் வர வேண்டும் என்பது அவருடைய ஆலோசனையாக இருக்கிறது ரோமர் கெழுதி நிறுவம் பதினோராம் அதிகாரத்தில் தேவனை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது இதே கேள்வி தான் அதாவது பாம்பு கடிச்சவனுக்கு உடனே விஷ முறிவு இன்ஜெக்ஷனோ மருந்தோ கூட காப்பாற்றுவது போல ஆதாம் ஏவாள தேவன் ஏன் காப்பாற்றல ஆதாமிலிருந்து ஏசு கிறிசு வரைக்கும் நாலாயிரம் வருஷம் ஏசு கிறிசுலேருந்து இன்றைய தேதிக்கு ஆறாயிரம் வருஷம் தேவன் இவ்வளோ பெரிய நீண்ட காலத்தை மீட்பின் திட்டத்துக்குள்ள மனிதனை கொண்டு வர ஏன் முயற்சி எடுத்தார் என்று நீங்கள் யோசிக்கலாம் இட்ஸ் அ நார்மல் கொஸ்டின் that you are thinking about why god took such a long years period and ages to redeem man endru neengal yosikalam adhu enak theriyad ana vasam theduthu paatha devanukku oru naal 1000 varsham pole irukka 1000 varshangal oru naal maadhiri irukka neengala naalum 1000 varsham endru solvadallam தேவனுக்கு எப்படி இருக்கா ஒரு நாள் மாதிரி இருக்கு இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் இதை நம்ம விளங்கிக்கணும் இப்பொழுது ரோமர் பதினோராவது அதிகாரம் முப்பத்தி நாலாவது வசனம் கர்த்தருடைய சிந்தையை அறிந்தவன் யார் உங்கள் மத்தியில் நிறைய அறிவாளிகள் இருப்பீங்க நீங்க போற சபையில் பெரிய அறிவாளிகள் இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரியான கேள்விகள்லாம் கேட்பாங்க ஏன் கடவுள் உடனே மீட்பின் திட்டத்தை ஆதம் ஏவாளுக்குள் செயல்படுத்தவில்லை இது அறிவுபூர்வமான கேள்வி அடுத்தது ரொம்ப கொச்சையான ஒரு கேள்வி இருக்குது காயினுக்கு எங்கிருந்து மனைவி வந்தாள் இந்த மாதிரி மட்டரகமான கேள்விகள்லாம் நீங்கள் பைபிளை தாழ்மையோடு படித்தால் தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் இங்கே ஒரு கேள்வி கேட்குறார் ஹூ ஹேஸ் அண்டர்ஸ்டூட் த மைண்ட் ஆஃப் காட் கர்த்தருடைய சிந்தையை அறிந்தவன் யார் இந்த கேள்விக்கு முன்னால் ஏதேன் தோட்டத்தில் நீங்களும் நானும் நின்று தகப்பனே உங்களது மீட்பின் திட்டம் என்ன என்னை காப்பாற்ற வழி இல்லையா நான் மரணத்துக்கு உட்பட்டு விட்டேன் கீழ்ப்படியாமல் போய்விட்டேன் சாத்தான் சொல்லை நம்பிவிட்டேன் என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்னை ரட்சியுங்கள் என்னை மீட்டு கொள்ளுங்கள் மீண்டும் என்னை ஏதேன் தோட்டத்துக்குள்ளே கொண்டு வாருங்கள் என்று ஆதாம் சொல்லாமல் இருந்திருப்பானா எண்ணாமல் இருந்திருப்பானா அவன் எண்ணி இருக்கலாம் அவன் எண்ணுவான்னு தெரிஞ்சு தான் ஏதேன் தோட்டத்துக்கு போகிற வாசலை தேவன் அழைத்தார் என்று படிக்கிறோம் பிரியமான சகோதரில் மனிதனை உண்டாக்கினவர் 
ஜீவவிருட்சத்தை உண்டாக்கினவர் தோட்டத்தை உண்டாக்கி அதற்கு வெளியே அனுப்பினவர் தோட்டத்தின் வாசலை மூடுகிறார் என்று சொன்னால் தேவன் ஒரு திட்டமுடையவராக இருக்கிறார் என்பது நமக்கு விளங்குகிறது காட் இஸ் அ பிளான் வென் ஈ ஷட் டவுன் த என்ட்ரன்ஸ் டு த கேட் ஆஃப் காட் அண்ட் ஃபேடு ஈ ஹஸ் அ பிளான் டு ஓபன் த கேட் கதவை மூடினவர் ஏதேன் தோட்டத்தில் கதவை திறப்பதற்கு அவர் ஒரு தீர்மானம் உடையவராக இருக்கிறார் அதுதான் அந்த மீட்பின் திட்டம் இப்போ இந்த கேள்வி பாருங்க கத்தருடைய சிந்தையை அறிந்தவன் யார் ஒன்று நீங்கள் நானுமா இந்த உலகத்தில் யாராவது தேவனுடைய சிந்தையை அறிந்து கொள்ள முடியுமா முடியாது அடுத்தது கவனிங்க அவருக்கு ஆலோசைக்காரனாக இருந்தவன் யார் இஸ் தர் எனி கவுன்சிலர் டு காட் இன்னைக்கு உலகத்தில் போப்போ ஆர்ச்சி பிஷப்போ அல்லது எந்த ஒரு கள்ள தீர்க்கு தரிசியோ கத்திற்கு ஆலோசனை காரணாக இருக்க முடியுமா முடியாது அடுத்தது கவனிங்க முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் ரோமர் பதினொன்று தனக்கு பதில் கிடைக்கும்படி முந்தி அவருக்கு ஒன்றை கொடுத்தவன் யார் அதாவது கடவுள் இடத்துல பதில் வாங்குவதற்காக எதையாவது நீங்கள் கடவுளுக்கு கொடுக்க முடியுமா ஒரு பரிசு கொடுக்க முடியுமா தங்க வெள்ளியை கொடுக்க முடியுமா எதை கொடுத்தால் கடவுள் உனக்கு பதில் கொடுப்பார் அது அவருடைய தீர்மானம் அதனால் சொல்கிறாரு முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் சகலமும் அவராலும் அவர் மூலமாயும் அவருக்காகவும் இருக்கிறது அவருக்கே எந்தெந்தைக்கு மகிமை உண்டாயிருப்பதாக ஆமேன் இந்த வசனம் என்ன சொல்லுதுனா இட் இஸ் காட் அப்சலூட் இட் இஸ் காட்ஸ் இட்டர்னிட்டி இட்ஸ் ஆல் இஸ் விஸ்டம் ஆகவே கத்தருடைய சிந்தையை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது அவருக்கு பதில் கிடைப்பதற்காக ஒன்றை கொடுக்க முடியாது அவருடைய ஆலோசனைக்காரராக நாம் இருக்க முடியாது நன்றாய் கவனிங்கள் மீட்பின் திட்டம் அதாவது ஸ்கீம் ஆஃப் ரிடம்ஷன் என்ற வார்த்தையை நம்ம கவனிக்கும் போது இந்த முழு பைபிளையும் தேவன் மனதில் கொண்டிருந்தார் இன்றைக்கு உலகத்திற்க எல்லா மனிதர்களும் அவருடைய குடியிருப்பின் எல்லைகளும் அவளுடைய மொழிகளும் தேவனுக்கு தெரியும் தேவன் தமது அனாதி தீர்மானத்தின்படி கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளே நாம் ஒன்றாக்கப்படத்தக்கதாக ஒரு காலத்தை வைத்திருந்தார் அந்த காலம் வரும் வரைக்கும் ஆதாம் ஏவாள் அவனுடைய குடும்பம் மோசே மோசையின் காலத்து இசைவலர்கள் ஏதேன் தோட்டத்துக்கு வெளியே தான் இருக்கணும் எப்பொழுது ஏதேன் தோட்டத்துக்குள்ளே வர முடியும்னு சொன்னால் சிலுவில இயேசு மறித்தாரே அப்பொழுது முதற்கொண்டு மனிதர்கள் மீண்டுமாக ஏதனுக்குள்ள வர முடியும் கிறிஸ்து தன்னுடைய மரணத்தை நெருங்கும் வேளையில் சிலுவில தொங்கி கொண்டிருந்த அந்த கள்ளனை பார்த்து நீ இன்று என்னோடு கூட பரதீசில் இருப்பா என்று சொன்னார் அப்படியானால் பரதீசு என்பது கதவு திறக்கப்பட்டது சிலுவை மீது இருந்த கள்ளன் அங்கே சென்றான் என்று பொருளாகிறது ஆக என் அன்பு சகோதரர்கள அந்த ஏதேன் தோட்டத்தில் மனிதன் தேவனுடைய கட்டளையை மீறி போனான் என்ற தகவல் தான் நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் மேன் டிசபேட் காட் மேன் புரோக்கன் காட்ஸ் லா தேவனுடைய சட்டத்தை உடைத்து விட்டான் மீறிவிட்டான் இதை நம்ம ஆதி ஆமத்தில் ரொம்ப தெளிவாக நம்ம படிக்கிறோம் ஆதி ஆகமும் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு வசனங்கள் எத்தனை முறை படித்தாலும் நம்ம விளைங்கொள்ளாத ஒரு வசனம் இது கவனிங்க தேவனாகிய கத்த மனுஷனை நோக்கி நீ தோட்டத்தில் உள்ள சகல விருட்சத்தின் கனிகளையும் புசிக்கவே புசிக்கலாம் அந்த தோட்டத்தில் லட்சோப லட்ச மரங்கள் இருந்திருக்கலாம் வித்தியாசமான பழமரங்கள் எல்லாவற்றையும் நீ சாப்பிடலான்னு ஆண்டவர் சொன்னார் இப்போ உதாரணத்துக்கு நூறு மரங்கள் வைத்துக் கொள்ளும் தொண்ணூற்றி ஒன்பது மரங்களின் கனிகளை நீ புசிக்கலாம் அதான் அர்த்தம் அடுத்தது பாருங்க பதினேழாவது சொல்லும் ஆனாலும் இந்த ஆனால் என்ற வார்த்தை ஏன் இங்கே இருக்கு நீ ஜாகிரதையாக நடக்க வேண்டும் ஆனாலும் நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியை கவனிங்கள் புசிக்க வேண்டாம் பதினாறாவது வசனத்தில் எல்லாவற்றையும் நீ புசிக்கலாம் என்று சொன்னார் பதினேழாவது வசனத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட மரத்தின் கனியை புசிக்க வேண்டாம் என்று சொன்னார் 
சரி அப்படியே புசித்து விட்டால் அப்படியே சாப்பிட்டு விட்டால் கை கால் விழுந்துவிடும் கண் மங்கி போய்விடும் தொடர்ந்து ஜுரம் இருக்கும் அப்படி சொல்லலை நீ செத்து போவாய் நீ சாகவே சாவாய் என்று சொன்னார் அப்போது பதினாறு பதினேழு வசனங்களில் ரெண்டு சட்டங்கள் இருக்குது ஒன்று வாழ்விக்கும் சட்டம் இன்று இன்னொன்று மரணத்தை கொடுக்கும் சட்டம் ஒன் இஸ் அ லா ஆஃப் லைஃப் ஒன் இஸ் அ லா ஆஃப் டெத் இப்போது இந்த ரெண்டு சட்டங்களையும் ஆதாமியவாள் என்ன செய்தார்கள் அப்படின்னு பார்த்தா எதை செய்யக்கூடாதுன்னு ஆண்டவர் சொன்னாரோ அதை அவங்க செஞ்சாங்க அப்போது அந்த சட்டத்தை அவர்கள் உடைத்து விட்டார்கள் அந்த சட்டத்தை அவர்கள் மீறி விட்டார்கள் அந்த சட்டத்தை மீறினதுனால அவர்களுக்கு என்ன வந்ததுன்னா மரணம் சரி இந்த மரணம் எப்படிப்பட்ட மரணம் ஆவிக்குரிய மரணமாக இருக்கிறது எஸ்ஏகியல் பதினெட்டாவது அதிகாரம் நாலாவது வருஷத்தில் படிக்கிறோம் பாவம் செய்கிற கவனிகள் ஆத்மாவே சாகும் இப்ப நம்ம அனைவரும் சரீரத்தில் உயிரோடு இருக்கோம் ஆத்மாவில் அது தேவனுக்கு தான் தெரியும் உனக்கு தான் தெரியும் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் ரோமர் ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் இதுவும் ஆவிக்குரிய விஷயம் நிறைய பேர் சபைகளில் ரோமர் ஆறு இருபத்தி மூன்றை பாவத்தின் சம்பளம் மரணம்ன்றத சரீர மரணமாக நினைக்கிறாங்க அப்படி இல்லை அது ஆவிக்குரிய மரணத்தை பேசுகிறது ஏனென்றால் அந்த வசனத்தினுடைய பிற்பகுதியை படித்தீங்கன்னா நம்முடைய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக வருகிற கிருவை வரமோ என்று பேசப்பட்டிருக்கு அதனால் இட் இஸ் எ ஸ்பிரிச்சுவல் டெத் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் ஒன்று யோவான் மூன்றாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனம் பாவம் செய்கிற எவனும் நியாய பிரமாணத்தை மீறுகிறான் அல்லது உடைக்கிறான் அதை தான் ஆதாம் யோவாள் ஏதேன் தோட்டத்தில் செய்தாங்க இப்போ பாருங்கள் அதே நாலாவது வசனம் நியாய பிரமாணத்தை மீறுகிறதே பாவம் பிரேக்கிங் த லோ கால் சின் இப்போ பாவம் என்பது என்ன அப்படின்னா அது ஒரு பலூனா அல்லது ஒரு பலாப்பழமா அது என்னது அது கடவுளுடைய கட்டளையை மீறுவது பாவம் இந்த பாவம் என்று சொல்ல உலகத்தில் எந்த ஒரு நீதிமன்றத்திலும் யாரும் பயன்படுத்துறது இல்லை அவங்க பயன்படுத்துறது நீதி குற்றம் அந்த மாதிரியான சொற்கள் பைபிளில் மட்டும்தான் பாவம் என்ற ஒரு சொல்லை கவனிக்கிறோம் சின் இஸ் எ செப்பரேஷன் ஃப்ரம் காட் எவ்ரி சின்னர் இஸ் புரோக்கன் காட்ஸ் லா இன் இஸ் ஹார்ட் இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் அவஸ்தைப்படுகிறான் அதாவது சொல்லுவாங்க இரு தலை கொல்லி என்று சொல்லுவாங்க ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டு தலை இருந்தால் படாத பாடு போடுவான் அது மாதிரி பாவம் செய்த மனித பாவத்திலிருந்து விடுதலை ஆவதற்கு வழி தெரியாமல் மிகவும் பாடுபடுகிறான் ரோமர் கேள்விய நிருபம் ஏழாவது அதிகாரம் இருபத்தி நாலாவது வசனம் புதிய ஏற்பாட்டில் இருநூற்றி பதினைந்தாவது பக்கம் கவனிங்க நிர்பந்தமான மனுஷன் நான் இந்த மரண சரீரத்தில் நின்று யார் என்னை விடுதலை ஆக்குவார் ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப அழகான ஒரு வார்த்தை தொண்ணூத்தொம்பது பேர் ஒரு ஆள் அப்படியே பிடிச்சி நெருக்கி கட்டி கையை காலை எல்லாம் திருகி கழுத்தை திருகி ஒரு ஆள் தொண்ணூத்தொம்பது பேர்கிட்ட என்ன செய்ய முடியும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது நசுக்கி போட்டுருவானு அது பேர் தான் நிர்பந்தம் இந்த நிர்பந்தன்ற வார்த்தையை ஆங்கிலத்தில் ரிச்சர்ட் மேன் அப்படின்னு வந்திருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு பெரிய மல்யுத்த வீரன் கிட்ட ஒரு சாதாரணமான ஆள் மாட்டிக்கிட்டான் அவன் துவைச்சி எடுத்துட்டான் அவனை அவனால் ஒன்றுமே செய்ய முடியல அவன் விரலாலேயே குத்தி சாப்பிடிச்சிடும் அவனை நிர்பந்தமான மனிதன் ஒரு ஆள் புலி துரத்துதுன்னு சொல்லி பயந்து ஒரு மரத்து மேலே ஏறினான் புலி கோபமாக வந்து மரத்தடியில் நின்று கொஞ்சம் ஏறதுக்கு அது முயற்சி எடுத்தது 
ஆக அந்த மனிதன் இன்னும் கொஞ்சம் மேலே ஏறணும் மேலே வந்துடும் போலுக்கு அப்படின்னு நினச்சி கிளைகளுக்கு போனோம் வேறு ஒரு சத்தம் ஒன்று கேட்டுது அது ஒரு உஸ்ன்ற மாதிரி ஒரு சத்தம் மேலே பார்த்தா ஒரு ஆறு ஏழு அடி நீளமுள்ள ஒரு கருணாகம் கீழே இறங்கி வருது அந்த மனிதன் மேலேயும் ஏற முடியாது கீழேயும் இறங்க முடியாது அந்த மனிதனை என்னன்னு சொல்கிறது நம்ம நிர்பந்தமான மனிதன் ஆகவே ஆதாம் ஏவாள் பாவத்தினால நிர்பந்தமான மனிதர்களாக இருக்கிறாங்க நீங்களும் நான் கூட அப்படி தான் பாருங்க நம்முடைய ஆத்மா நீதியை போதிக்கிறது நம்முடைய சரீரம் அநீதியை போதிக்கிறது இந்த சரீரத்தில் நாம் நினைக்கிறது ஒன்று செய்கிறது ஒன்றா இருக்குது ரோமர் ஏழாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் எப்படி எனில் நான் விரும்புகிறது எனக்கு சம்மதி இல்லை நான் விரும்புவதை செய்யாமல் நான் வெறுக்கிறதையே செய்கிறேன் இப்படி நான் விரும்பாததை செய்கிறவனாக இருக்க நியாயப்பிரமாணம் நல்லது என்று ஒத்துக்கொள்கிறேன் ஆதலால் நான் அல்ல எனக்குள் வாசமாக இருக்கிற பாவமே அப்படி செய்கிறது ஒவ்வொரு மனிதனும் நல்லவனாக இருக்கணும் நீதியாக நடக்கணும் தேவனுடைய வழியில் நடக்கணும் ஆதாம் என்ன நினச்சிருப்பார் ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை உண்ணணும் எல்லா கனியும் உணலாம் ஆனால் நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியை சாப்பிடக்கூடாது என்ற கவனத்தோடு அவன் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவனுக்கு அதை முடியலன்றார் அந்த சரீரத்தால் அவனால் அதை செய்ய முடியலன்றார் ஒவ்வொரு மனிதனும் நீதியை விரும்புகிறான் பாவத்தை செய்கிறான் பரிசுத்தத்தை விரும்புகிறான் அசுத்தத்தில் வாழ்கிறான் இந்த ஒரு போராட்டம் நம்முடைய மனசாட்சியில் இருக்கிறது ஆகவே நான் ஒரு நிர்பந்தமான மனிதன் யார் என்ன இந்த மரண சரீரத்திலிருந்து விடுதலை செய்வான் என்று கேட்கிறான் இன்னைக்கு இந்த உலகத்திற்கு எல்லா மனுஷர்களும் தெரிந்தும் தெரியாமலும் நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட போய் நீங்கள் நரகம் போக விரும்புகிறீங்களா மோட்சம் போக விரும்புகிறீங்கன்னு எந்த மதத்தில் எந்த மொழி பேசுகிறவங்கிட்ட போய் கேட்டாலும் உங்களுக்கு என்ன பதில் கிடைக்கும் நான் மோட்சம் செல்ல விரும்புகிறேன் சரி ஆனால் இப்போ போயிட்டுருக்கிற வழி நரகத்தை நோக்கி அதானே நம்முடைய முடிவு நம்முடைய விருப்பம் ஒன்று நம்முடைய செயல் இன்னொன்று ஆகவே யார் என்னை இந்த மரண சரீரத்தினின்று விடுதலை ஆக்குவான் எல்லாரும் இந்த கேள்வியோடு தான் நாம் இருக்கிறோம் இதுக்காக நம்ம என்ன செய்யணும் சூரியன் சந்திரனை வணங்கணும் மலைகள் மேலே ஏறணும் தியாகங்களை செய்தோம் விக்கிரகங்களை வழிபட்டோம் பூசை புனஸ்காரங்களை செய்கிறோம் இதெல்லாம் மதத்தில் இருக்கிற கடமைகளாக மாறிச்சு நத்திங் கேன் சேவ் யூ நத்திங் கேன் ரிடீம் யூ அன்லெஸ் த சேவியர் த சீட் ஆஃப் த உமன் கம் அண்ட் லிஃப்ட் யூ அப் ஸ்திரீயின் வித்தாக வருகிற ரட்சக வரும் வரைக்கும் மனிதர்களால் மீட்பு பெற முடியாது அதற்கு வழி இல்லை நான் நல்லவனாக இருந்தாலும் கெட்டவனாகவே வாழ்கிறேன் நல்லதை நான் நினைத்தாலும் நான் கெட்டதையே செய்கிறேன் எண்ணுகிறேன் யார் என்னை இந்த மரண சரீரத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்குவார் எனக்குள்ள இரண்டு சட்டங்களை பார்க்கிறேன் அந்த இரண்டு சட்டங்களை ஏதேன் தோட்டத்தில் தேவன் அவர்கள் காண்பித்தார் அந்த ஒரு சட்டம் அவர்களுக்கு வாழ்வை தரும் இன்னொரு சட்டம் அவர்களுக்கு மரணத்தை தரும் முடிவுனுடைய கரத்தில் இருக்கிறது என்று சொன்னார் என் அன்பு சகோதரில் பைபிளினுடைய சாரம் மீட்பின் திட்டம் ஏதேன் தோட்டத்துக்கு பிறகு உள்ள மனிதர்களுக்கு தேவன் வைத்தது மீட்பின் திட்டம் இந்த கோணத்தில் இந்த பைபிளை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் தெளிவாக தேவனுடைய தீர்மானங்கள் தெளிவாக நமக்கு புரியும் கடைசியாக ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் அறிவாளிகளாகவும் தேவனை முட்டாளாகவும் மாற்றாதீர்கள் நீங்கள் ஞானமுள்ளவர்களாகவும் தேவன் ஒன்று அறியாதவராக இருக்கிறதாக நீங்கள் எண்ணிவிடாதீங்க தேவனுடைய சிந்தையை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது அவருக்கு பதில் கொடுக்கும்படி நாம் ஒன்றை அவருக்கு கொடுக்க முடியாது அவருக்கு ஆலோசனைக்காரராக நாம் இருக்க முடியாது அப்படியானால் தேவன் ஒருவரால் மட்டும்தான் நம்மை ரட்சிக்க முடியும் ஏனென்றால் அவருக்கென்றும் அவராலும் சகலமும் பூமியில் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது இட் இஸ் காட் ஹூ கிரியேட்டட் ஆல் for his own glory and for his pleasure 
ஆகவே தேவனுடைய சிந்தையை அறிந்து கொள்வது மீட்பின் திட்டமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி இன்றைய பாடத்தை நான் இங்கே நிறைவு செய்கிற இதனுடைய தொடர்ச்சியை நாளை நாம் கவனிக்கலாம் பிரார்த்தனை செய்வோம் ஜீவனுள்ள தகப்பனே நிர்பந்தமான மனுஷர்கள் நாங்கள் யார் எங்களை இந்த மரண சரீரத்திலிருந்து விடுவிப்பான் என்று நாங்கள் கேட்கிறோம் மீட்பின் திட்டத்தின் வழியாக உமது ஆலோசனையை புரிந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்திடலும் கேட்ட மக்களை ஆசீர்வதியும் உமது மக்களுக்கு ஞானத்தை தாரும் இயேசுவன் நாமத்தில் ஜபம் கேளும் பிதாவே ஆமேன் அன்பான சகோதர சகோதரிகளை மீண்டும் சந்திப்பதிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் விசேஷமாக உங்களிடத்துல ஒரு வேண்டுகோள் ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்முடைய பைபிள் அவர் ப்ரோக்ராம் பலவிதமான சேனல்களில் வருது அதோடு கூட ரொம்ப முக்கியமாக இப்பொழுது உங்களிடத்துல பொதுவாகவே நம்ம திருமண நேரம் நிகழ்ச்சியில் பணம் கொடுங்க இதை நம்பர் பாருங்கள் அனுப்புங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்டதே கிடையாது ஆனால் மிகப்பெரிய ஒரு ரெக்வஸ்ட்டை மிகப்பெரிய ஒரு விண்ணப்பத்தை உங்கள் முன்னால் நான் இப்போ வைக்கலான் இருக்கேன் அது என்னென்னா நம்முடைய பைபிள் அவர் டிவியினுடைய யூடியூப் சேனலை நீங்கள் பார்க்குறீங்க நிறைய பேர் ஒரே ஒரு விஷயம் அதை பிறருக்கு அறிமுகம் செய்யுங்கள் அடுத்தது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த லைக் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ட்ரூத் இல்லையா அது அதை நாம் அக்செப்ட் தானே பண்ணணும் இல்லையா அடுத்தது அந்த வியூஸ் எவ்வளோ பார்க்குறாங்களோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு நாம் அந்த வசன விதைகளை இன்னொருவருக்கு நாம் கொண்டு சென்றதாக இருக்கும் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் குஷ்ரோகிகள் எல்லாருமே சாகிற ஒரு தருவாயில் ஊரே இருக்குது பட்டணமே இருக்குது இவங்க அந்த கோட்டினுடைய எல்லைக்கு வந்த உடனே பகஞ்சரெல்லாம் ஓடி போயிட்டு உணவுப் பொருள்லாம் கிடக்கிறத பார்த்த உடனே ஆஹா இந்த நற்செய்தியை நாம் சொல்லாமல் போனால் நமக்கு ஐயோ என்று சொல்லி அவங்க நல்ல செய்தியை கொண்டு போய் ஊரில் சொன்னாங்க அதுபோல் இந்த சுவிசேஷம் இந்த சத்தியம் இந்த கிறிஸ்தவ விழிப்புணர்வு ஒருவர் பேச அதை மற்றவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்கிற ஒரு வேலையை ஒரு அந்திரியாவினுடைய வேலையை அவர் அவர் தானே பண்ணார் இயேசுவை கண்டேன் வந்து பாருங்க அப்படின்னார் அதை நீங்கள் செய்யும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ட்ரூத்தை அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவர்கள் இதை அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு கருவியாக உதவியாக இருங்க நிச்சயம் இது நிமித்தமாக இந்த சுவிசேஷ ஊழியத்தினுடைய பலனில் உங்களுக்கு பங்குண்டு இல்லையா God bless you. தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நன்றி குற்றம் நீங்கி தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் தெரு குமரன் நகர் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எண்பத்தி இரண்டு தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு எட்டு இரண்டு செல்போன் ஒன்பது மூன்று எட்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்